कांग्रेस सांसद राहुल गांधी दो दिन के निजी दौरे पर श्रीनगर में हैं। हालांकि छुट्टी बिताने गए राहुल गांधी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और ट्वीट के जरिए मोदी सरकार पर हमला कर रहे हैं नए ट्वीट में राहुल गांधी ने मोदी सरकार के अमृतकाल पर तंज कसा है राहुल गांधी ने अमृतकाल को मित्र काल बताते हुए कई आंकड़े पेश किए और मोदी सरकार के उद्योगपतियों ऐसी रिश्ते आरोप तंज कसा है राहुल गांधी ने ट्विटर हैंडल आरोप लिखा की मित्र काल की कहानी छिहत्तर फीसदी एम एस एम ई को कोई मुनाफा नहीं बहत्तर फीसदी की आमदनी स्थिर रही घटी या फिर खत्म बासठ फीसदी को बजट से सिर्फ निराशा मिली इसके साथ ही राहुल गांधी ने ट्वीट में आगे पूछा है कि जिस जादू से एक मित्र को दुनिया में दूसरा सबसे अमीर बनाया वही जादू छोटे व्यापारों पर क्यों नहीं चलाया अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने एक खबर का स्क्रीन साझा किया इस खबर में एक रिपोर्ट के हवाले ऐसी कहा गया है की बीते पाँच साल में एम के बहत्तर फीसदी उद्योगों की आमदनी में कोई परिवर्तन नहीं आया है राहुल गांधी लगातार कई दिनों से गौतम अडानी और पीएम मोदी के रिश्तों पर सवाल उठाते रहे हैं संसद में राहुल गांधी ने इससे संबंधित कुछ सवाल भी पूछे थे इसके बाद राहुल गांधी को लोकसभा सचिवालय की ओर से नोटिस भी जारी किया गया था और अब राहुल गांधी ने जवाब भी दे दिया है खबरों की माने तो राहुल गांधी ने लोकसभा में की गयी अपनी टिप्पणी को सही ठहराते हुए विभिन्न कानूनों का हवाला दिया और कई पन्नों में विस्तृत जवाब भी दिया है इससे पहले अपने लोकसभा क्षेत्र वायनाड में राहुल गांधी ने एक सभा को संबोधित करते हुए शब्द हटाने पर मोदी सरकार पर करारा वार किया था फ्यू डेज अगो आई गेव स्पीच इन पार्लियामेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन आवर प्राइम मिनिस्टर एंड मिस्टर अदानी आई स्पोक इन द मोस्ट मोस्ट पोलाइट रिस्पेक्टफुल टोन I did not use any bad language. Did not abuse anybody. I just raised certain facts. I pointed out how Mr. Adani travelled with the Prime Minister to foreign countries, and immediately after was rewarded by getting contracts in these countries. I showed how 30 percent of the airport traffic is today. controlled by mr adani simply because he has a relationship with the prime minister i spoke about how the rules were changed so that mr adani could get these airports earlier people who did not have experience in running airports were not allowed to participate and the rules were changed to allow mr adani to participate the niti ayog other institutions commented on this and said he should not be allowed but he was still allowed a official in sri lanka stated in a meeting in sri lanka in a public hearing that the prime minister the president of sri lanka told him that mr modi had pressurized him to give the give a, a contract to mr adani in sri lanka immediately after the prime minister went to bangladesh mr adani gets a contract from bangladesh Mr Adani and the prime minister go to Australia the state bank gives a loan of 1 billion dollars to Mr Adani for a mining project the biggest most strategic airport Mumbai airport is taken over by Mr Adani after agencies threaten the people who ran the airport and after i gave this speech most of my speech was edited out and was not allowed to go on the record of parliament according to the rules a speech can be parts of a speech can be removed from the record if you are saying something without support or if you are insulting someone I did not insult anybody I used the kindest language the most polite language and everything I said was based on proof I was asked to show proof with regards to what I said and I have written a letter to the speaker with every single point that they have removed and the supporting proof but I don't expect that my words will be allowed to go on the record the prime minister directly insults me he says why is your name gandhi and not nehru so the prime minister of the country directly insults me but his words are not taken off the record but it does not matter because the truth always comes out